안녕하세요 반입니다 네, 오늘은 북고기를 가는 날이고 캄보디아 비자가 만료되는 날입니다 이 비자 신청을 하고 한 3, 4일 걸리는데 오타 때문에 한번 반려되고 오늘 딱 비자가 나왔더라고요 진짜 조금 재수 없었으면 저는 불체자가 될 뻔했습니다 그래서 하여튼 오늘은 북고기를 갈 건데 저랑 편안함이랑은 좀 어울리지 않는 것 같네요 호스텔에서 차 예약해서 좀 편하게 북고으로 들어가려고 그랬는데 그게 불가능해져가지고 툭툭이 타고 국경까지 갔다가 도심도 구매를 좀 하고 네, 페리 타는 데까지 갔다가 그 다음에 북고으로 들어가야 되지 않을까 생각을 하고 있고 뭐 어떻게 가겠죠 또 이비자 나왔으니까 한번 베트남으로 가보도록 하겠습니다 베트남도 삶에서 처음 가보는 나라고 한 번도 가본 적이 없어서 조금 기대가 되는 부분이기도 하고 벌써 도부 국경을 네 번째 넘는데 뭐 이번에도 잘 해결되겠죠? 한번 가보도록 할게요 호스텔에서 부킹하는 거는 미니밴 타고 16달러 내부 보도까지 가는 거였고 투투기를 타면 15달러 내외로 갈수 있고 이게 패스 앱을 사용하면 조금 더 저렴하게 갈수 있습니다 한 12.5달러 정도 나오는데 패스 앱 보여드리고 호스텔 앞에 있는 기사님이랑 이제 합의를 보고 오마리에에 가기로 했습니다 40분 아니면 한 50분 정도 걸릴 거라고 생각을 하고 있습니다 네, 핫게임 국경에 도착을 했고, 북극이 가격 지불 다 했습니다. 나머지 리액까지 다 드렸네요. 네. 그러면 국경 한번 넘어보도록 할게요. 네, 출국 심사는 또 되게 간단하게 끝나네요. 그냥 손가락 4개 스캔하고, 바로 보내주시는 것 같습니다 이게 비자가 있는지 확인은 하던데 저 한국인이니까 아예 확인을 안 하시더라고요 그러면 베트남 핫딘 국경 쪽으로 가가지고 입국 심사 받아보도록 할게요 네, 핫딩 국경 통과를 했고 여기에서는 또 특이하게 코비드 체크를 하네요 그래서 예방접종했다는 서류 드리고 그 다음에 이비자 서류 드리니까 한달 비자로 발급이 되었습니다 와 너무 덥네요 인간적으로 그러면 저기 핫딩 시내까지 가야 되는데 어, 여기에서 한 10km 정도 떨어져 있어서 오토바이를 타야 될것 같고 어, 제가 가진 동이 그렇게 많이 없기 때문에 일단 한번 어느 정도 흥정을 해가지고 적당하게 한 가보도록 하겠습니다 가서 네 유심카드 사고 그 다음에 돈도 좀 인출해가지고 호흡으로 가보도록 할게요 네 9km 정도 되는데 이 아저씨가 5달러에 가자고 하십니다 5달러면 한 6천원, 7천원 정도 될것 같은데 14만동 정도 되겠죠 자, 한번 가보도록 하겠습니다 네, 10만동에 여기 구독자까지 데려다 주셨는데 지금 뭐 페리가 마지막 차라서 이거 타야 된다 뭐 달러로 달라 이렇게 이야기 하시길래 일단은 거부를 했고 네, 돈을 조금 바꾸고 유심카드도 구매를 하고 그 다음에 페리 타보도록 하겠습니다 그래서 뭐돈 바꿀 건 있겠죠 여기 여행사가 많아가지고 그냥 여행사 아무 데나 들어가서 한 20달러 정도만 바꿨습니다 그렇게 환율이 좋진 않은데 일단 배를 타야 되고 유승카드를 구매를 해야 되기 때문에 거기 가가지고 그랩 불러서 네 가면 되지 않을까 생각을 하고 있습니다 일단 한번 가봐야 알겠죠 뭐 저도 영어를 못하는데 여기가 캄보디아보다 영어를 더 못해가지고 네 의사소통이 전혀 안 되네요 Here have a b i e t e l SIM card 여기로 가라 그래가지고 왔는데 여기는 심카드 타박하는 것만 파네요 또 저쪽으로 가라 그러는데 한 가가지고 네 심카드 있는지 확인 한번 해보도록 하겠습니다 아니 여기도 심카드 파는 곳이 없는데 
일로 가보라 그래가지고 왔더니 없네요 푹꼭 들어가가지고 유진카드 구매를 해야 될것 같습니다 푹꼭 도착하면 어떻게 합의 보고 그 다음에 유진카드 구매하러 가야 되겠네요 지금 호텔도 부킹을 안한 상태라 네 유진카드가 없으면 밖에서 자야 됩니다 네 그러면 페리 한번 타보도록 할게요 여기가 슈프동인 것 같고 한 20년만 동 정도 하는 걸로 알고 있는데 구매를 해보도록 하겠습니다 네 여기가 슈퍼동이랑 슈퍼기 스트레스 페리 티켓을 판매를 하고 있는데 1시 45분이 마지막 차네요 북극 가는 게 그래서 추가로 여쭤보니까 저쪽에 가면 슬로우 패드를 살수 있다고 합니다 그거는 뭐 18만 5천동? 그래서 이게 조금 더 저렴한데 뭐더 느리게 가겠죠 그거라도 타고 들어가야겠네요 유신카드의 경우에도 여쭤보니까 여기에서도 구매가 가능하고 10달러라고 하는데 이거를 동으로 환전했을 때 23만 동 정도 되고 그냥 베이텔 가서 구매를 했을 때는 17만 동네그 정도 되는 걸로 알고 있습니다 5만 동이 유신카드고 나머지가 이제 요금제 네. 6만 동이면 3천 원이라서 네, 좀 고민이 되는데 그냥 구매를 하는 게 맞지 않을까 생각을 하고 있습니다 Do you have other money? Other... What? Uh, the, the 네, 뭐 조금 눈탱이지만 유신카드는 구매를 했고 슬로우보트 시간 여쭤보니까 15분 뒤에 있네요 아, 그 다음은 6시가 막차입니다 2시 반 다음 6시가 막차네요 그래서 조금 더 아래쪽에 있는 피어로 가는 중이고 가서 네, 슬로우보트 한번 타보도록 하겠습니다 Hello, I wanna go to Fuku. 2 p.m. 30, right? 2 p.m. 30. Okay. Ah, Fuku 타는데 여권이 필요하네요. 네, 티켓은 이렇게 구매를 했고 18만 5천 동이네요. 이게 슬로우 보트는 네, 제가 찾을 때 거의 다뭐 VIP 이런 것만 나와가지고. 슬로우 보트에 대한 정보가 아예 없었는데 저쪽에 내려가서 기다리셔가지고 뭐 갈아타면 된다고 하는데 한번 더 여쭤봐야 되지 않을까 이렇게 슬로우 보트 타는데 차를 타고 네 어디로 가가지고 타러 봅니다 슬로우 보트 탄다니까 타러 가기 이거는 차랑 같이 가는 그런 느낌이네요 스피드보트는 조금 여행객을 상대로 한다면 이거는 그냥 차도 옮기고 뭐 짐도 옮기고 이런 용도인 것 같습니다 이 정도는 짐입니다 짐네 저도 짐이 된것 같네요 북경 넘어서 섬에 온 거라서 와 이게 포섬에 도는 것보다 더 빡세네요 더 빡세 그리고 슬로우 페리 이거 화물선이라서 3시간 걸렸습니다 3시간 하여튼 이렇게 푹푹 도착했네요 아이봉이라는 피어에 도착을 했고 여기에서는 그래 플러서 뭐 다운타운 쪽으로 가면 되지 않을까 생각을 하고 있습니다 오늘 아예 먹은 게 없어서 들어가서 좀 씻고 그 다음에 밥을 좀 먹어봐야 될것 같습니다 와 진짜 힘드네요 힘들어 네 오늘은 캄보디아 핫빙 국경을 넘어가지고 베트남 도착했다가 푸꾸까지 들어와 봤습니다 그러면 다음에 푸꾸 볼만한 것들 보러 놀러 나갈 때 다시 영상 한번 찍어보도록 할게요 그럼 이번 영상은 여기까지 하도록 하겠습니다 안녕